আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এস্টিমেশন অফ ড্রিলিং ফ্লুইড रिक्वायर्ड ফর বোর্ড কাস্টিং সিটু পাইল একটা কাস্টিং সিটু পাইলের বোরিং করার জন্য বা ড্রিলিং করার জন্য কি পরিমাণ ফ্লুইড দরকার হয় সেটা এস্টিমেশন টাস্কে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা ফার্স্ট ড্রিলিং ফ্লুইড সম্পর্কে কিছু কথা বলিনি ড্রিলিং ফ্লুইডটা সাধারণত ইউজ করা হয়ে থাকে একটা বোর হোল স্টেবিলাইজ রাখার জন্য অর্থাৎ বোরিং এর সাইড যাতে বা ওয়ালগুলো যাতে কলাপস করতে না পারে এক্ষেত্রে হচ্ছে পলিমার বা বিন্টোনাইট বিভিন্ন ধরনের স্লারি আছে যেগুলো হচ্ছে বোর হোল স্টেবিলাইজ করতে কাজ করে তো সাধারণত হচ্ছে পলিমারের পপুলারিটি বেশি এবং এর সাইড ইফেক্ট কম এ কারণ হচ্ছে আমরা পলিমারটা নিয়ে কাজ করব এবং হচ্ছে এটার এস্টিমেশনটা আপনাদেরকে দেখাবো তো এবং সাইডে এটার ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে হয় সেটারও একটু আমরা ওভারভিউ দিয়ে নিই তো এটা হচ্ছে আপনার সাইডের ওভারঅল বলা যায় যে ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেস এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রিজার্ভ ট্যাঙ্ক যেটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার কিউব হয়ে থাকে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যেগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তো এখানে হচ্ছে ওয়াটার ব্রাউজার থেকে ওয়াটার নেওয়া হয় ফ্রেশ ওয়াটার নেওয়া হয় ফ্রেশ ওয়াটারটা হচ্ছে আমার মিক্সিং ট্যাঙ্ক মিক্সিং পাম্পের মাধ্যমে মিক্সিং ট্যাঙ্ক বা হচ্ছে আমার হচ্ছে সাইক্লোরে নেওয়া হয় এখানে হচ্ছে এখানে সাধারণত দেখা যায় মগ দিয়ে হচ্ছে আমার পলিমারটা ছাড়া হয় এবং হচ্ছে পাম্পিং এর কারণে অর্থাৎ পাম্পের যে প্রেশারের কারণে ওয়াটারগুলো এসছে সেগুলো হচ্ছে পলিমারের সাথে মিশ্রিত হয়ে পলিমার সাধারণত হচ্ছে দানা দানা একেবারে চিনির মতো সাদা দেখতে এবং এক ব্যাগ পলিমারের কে ওয়েট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কেজি তো এটা হচ্ছে মিক্সিং হয় মিক্সিং হওয়ার পরে হচ্ছে দেখা যায় এগুলো হচ্ছে আবার হচ্ছে আমার মিক্সিং ট্যাঙ্কের মাধ্যমে হচ্ছে সাইলোতে এগুলো হচ্ছে সাইলো ওয়াটার রিজার্ভার যেখানে হচ্ছে পলিমার স্লারিগুলো রাখা হয় তো এখানে হচ্ছে আমার সাইলোতে রাখা হয় এবং সাইলগুলো প্রত্যেকটা কানেক্টেড আছে সেগুলো হচ্ছে আমার সেকশন পাইপ দ্বারা দেন হচ্ছে প্রত্যেক প্রত্যেকটা সাইলো ভরা হয় এই পলিমারি স্লারিগুলো দ্বারা এবং হচ্ছে এখানে হচ্ছে ডেলিভারি পাম্প থাকে ডেলিভারি পাম্পের মাধ্যমে হচ্ছে এই পলিমারি স্লারিটা হচ্ছে বোর হলে দেয়া হয় এবং হচ্ছে বোর হোলটা স্টেবিলাইজ রাখা হয় তো এক্ষেত্রে সাধারণত যে সাইলোগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে এগুলো লেন্থ হচ্ছে বা হাইট হচ্ছে সিক্স মিটার আর ডায়া হয়ে থাকে সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট এইট টু মিটার টু পয়েন্ট টু মিটার সাধারণত এই ধরনের ডায়া হওয়ার কারণে হচ্ছে যাতে একটার মধ্যে অর্থাৎ টু পয়েন্ট টু এর মধ্যে হচ্ছে টু মিটার এবং ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার দুইটাই ইনসার্ট করা যায় এবং যেহেতু এগুলো হচ্ছে অনেক বড় ধরনের ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ এগুলো ক্যারি করা অনেক ঝামেলা সাধারণত হাইবেটে ক্যারি করা হয় তো এখানে যেহেতু বেশি জায়গাগুলো নিচ্ছে তো এগুলো যাতে একটার মধ্যে ইনসার্ট করা যায় এর জন্য হচ্ছে এগুলো ডায়গুলো এরকম রাখা হয় ওয়ান পয়েন্ট এইট টু টু পয়েন্ট টু মিটার তো তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করব তিনটা নিয়ে আমরা দেখব যে কী পরিমাণ পলিমার স্লারি এদের মধ্যে রাখা যায় তো সাইলো ওয়ান নিয়ে আমরা এখন কাজ করব ডায়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট মিটার এটার ভলিউমটা আমরা বের করবো ইকুয়েশন হচ্ছে পাই ডিএস কর বাই ফোর ইন্টু হচ্ছে এল তো পায়ের ভ্যালু আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু হচ্ছে ডিএর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট এইট স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর আর হচ্ছে সাইলো লেন্থ বা হাইট হচ্ছে সিক্স মিটার তো এটা ক্যালকুলেশন করার পর আমি পাচ্ছি ফিফটিন মিটার কিউব দেন হচ্ছে আমার সাইলো নাম্বার টু যেটা ডায় হচ্ছে টু মিটার টু মিটার যেটা সেটা ভলিউমটা একই প্রসেসে ডি এর ভ্যালু ডি এর জায়গায় হচ্ছে টু মিটার বসাবো তো ক্যালকুলেশন করার পর আমি পাচ্ছি এইটিন পয়েন্ট এইট ফোর নাইন মিটার কিউব আর সাইলো নাম্বার থ্রি টু পয়েন্ট টু মিটার যেটা ডায় সেটার ভলিউম বের করলাম পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু হচ্ছে এল তো এখানে ডি এর ভ্যালু টু পয়েন্ট টু বসলাম ক্যালকুলেশনের পরে আমি পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট জিরো এইট মিটার কিউব তো টোটাল ভলিউম অফ পলিমার স্লারি ফর দিস সাইলোস ফর দিস থ্রি সাইলোসের জন্য তিনটা যোগ করলাম পেয়ে গেলাম ফিফটি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু ফাইভ মিটার কিউব তো এটাকে আমরা ফিফটি সেভেন মিটার কিউব লিখতে পারি তো পলিমার স্লারি রিকোয়ার্ড ফর এ বোর্ড হোল হোয়ের পাইল ডায় অর্থাৎ আমরা একটা পাইল করব যেখানে পাইলের ডায় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার এবং পাইলের বোরিং লেন্থটা হচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মিটার সেক্ষেত্রে আমার কি পরিমাণ পলিমার ওয়াটার বা পলিমার স্লারি দরকার হয় সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব এতক্ষণ তো আমরা দেখালাম যে আমরা সাইডে যে ওয়াটার কন্টেনারগুলো আছে বা সাইলোগুলো আছে সেখানে আমরা কি পরিমাণ পলিমার স্লারি রাখতে পারি এখন হচ্ছে আমরা দেখাবো এখন হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন করব যে কি পরিমাণ একটা বোর হোলের জন্য দরকার হয় টোয়েন্টি সেভেন মিটার বোর টোয়েন্টি সেভেন মিটার লেন্থের একটা বোরিংয়ের জন্য ক
তো এখন আমার যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আমরা ওয়েস্টেজটা কাউন্ট করতে হবে তো ওয়েস্টেজ সাধারণত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাউন্ট করা হয় তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি আমরা কাউন্ট করি বোরহোলের জন্য থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো এটা কাউন্ট করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর মিটার কিউব এটা সাধারণত দেখা যায় যে হচ্ছে আমার ক্যানভাস সোস পাইপের মাধ্যমে হচ্ছে বোর হলে পলিমার স্লারিটা হচ্ছে ডেলিভার করা হয় তো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে পাইপের ক্ষেত্রে লিক থাকে লিকেজ থাকতে পারে বা অনেক ধরনের ওয়েস্টেজ হতে পারে এই কারণ হচ্ছে ওয়েস্টেজটা কাউন্ট করা হয় তো আমরা এখন টোটাল পলিমার রিকোয়ার্ড ফর এ বোরহোল আমরা পেয়ে গেলাম বোরহোলের জন্য আমরা পেয়েছি থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স প্লাস হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফোর তো এটা দুইটা যোগ করার পর আমি পেয়ে যাচ্ছি থার্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মিটার কিউব তো এটা শুধু আমার বোরিং করলেই তো হবে না বোরিং করার পর দেখা যাবে যে আমার হচ্ছে আমার টোটা ক্লিন করতে হয় সেটা বোরিং এর বোর হলে টোটা ক্লিন করা হয় এই কারণে সাধারণত দেখা যায় যে বোরিং শেষে থার্টি মিনিট ওয়েট করা হয় এবং দেন হচ্ছে থার্টি মিনিট ওয়েট করার কারণে কোর্স পার্টিক্যাল যেগুলো আছে সেগুলো দেখা যায় যে পাইলেট টোতে চলে আসে এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কি বলা হয় ডেবরিজ যেগুলো আছে সেগুলো চলে আসে তো এগুলো ক্লিন করার জন্য ক্লিন বাকেট মারা হয় ক্লিন বাকেট দিয়ে ক্লিন করার পরে তিরিশ মিনিট পরে ফ্লাশিং করা হয় ফ্লাশিং করার জন্য লিপ পাম্প ইউজ করা হয় অথবা হচ্ছে কম্প্রেসার ইউজ করে টোটাল বোরিংয়ের জন্য যে আমরা স্লারি বের করলাম পলিমার স্লারি এটা পুরোটা হচ্ছে এটা যেহেতু পুরনো হয়ে গেছে এটা বোরিং করতে করতে এবং হচ্ছে বোরিং করার জন্য আমার কিন্তু অনেকবার বাকেট উপরে নিচে উঠানো হয় যে কারণে হচ্ছে দেখা যায় যে স্লাইডটা পুরনো হয়ে গেছে এবং যেটা হচ্ছে ডেন্সিটি ভিসকোসিটি ক্যাপাসিটিও কমে যায় অর্থাৎ বোর হলে স্টাবলাইজ সে আগের মতো রাখতে পারে না সে নতুন অবস্থায় যেরকম তার ডেন্সিটি ভিসকোসিটি ছিল এবং পাশাপাশি হচ্ছে স্যান্ড কন্টেন্ট যেটা ছিল তো স্যান্ড কন্টেন্টও দেখা যায় যে নিচে অনেক সময় কাদা চলে আসে অর্থাৎ আমি ক্লিন বাকেট মারার পরে হচ্ছে স্যান্ড কন্টেন্টটা রিমুভ হয় না তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ফ্লাশিংটা করা হয় অর্থাৎ পুরো স্লারিটা আমরা যত টোটাল যেটা পেলাম থার্টি মিটার কিউব এইটাকে পুরোটা রিপ্লেস করা হয় এবং নতুন পলিমার স্লারি দেওয়া হয় তো পলিমার স্লারি যদি হয় আমার হচ্ছে একটা বোরহোলার জন্য টোয়েন্টি সেভেন মিটার যদি লেন্থ হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স মিটার কিউব দরকার হবে তো এইটা হচ্ছে পুরোটাই আমার দরকার হবে তো থার্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এর সাথে হচ্ছে আমি ফ্লাশিং করবো তিরিশ মিনিট যেক্ষেত্রে হচ্ছে একটু পুরো স্লাইড আমরা যেহেতু রিপ্লেস করব রিভার্স প্রসেসে তো এই ক্ষেত্রে আমার আরও দরকার হবে থার্টি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স থার্টি এইটের সাথে এটা যোগ হবে তো ফর ফ্লাশিং রিকোয়ার্ড সিমিলার ভলিউম অফ পলিমার ওয়াটার ফর দ্য আলটিমেট ভলিউম অফ পলিমার স্লাইড রিকোয়ার্ড ফর স্টাবলাইজিং দ্য বোরহোল তো আলটিমেট ভলিউমটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি বোরহোলের জন্য সিক্সটি মিটার কিউব আর আমরা হচ্ছে সাইলো তো আমরা পেয়েছিলাম ফিফটি সেভেন মিটার কিউব তো সো রিমেনিং ওয়াটার রিকোয়ার্ড ফর এ টোয়েন্টি সেভেন মিটার বোরিং ফর দ্য পাইল অর্থাৎ হচ্ছে আমার ফিফটি সেভেন মিটার কিউব আমি পলিমার স্লারি আমরা কি বলা হয় যে আমরা এটা রেডি করেছি আর আমার বোর হোলের জন্য দরকার হচ্ছে সিক্সটি মিটার কিউব এই পরিমাণ ওয়াটার দরকার হবে এই পরিমাণ পলিমার ওয়াটার আমার আছে তো এতটুকু কতটুকু শর্ট আছে আমার ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মিটার কিউব তো এইটার জন্য আমার হচ্ছে সাধারণত দুই ট্রাক বা দুইটা ওয়াটার ব্রাউজার রিকোয়ার্ড হবে কারণ হচ্ছে একটা ওয়াটার ব্রাউজার যেগুলো হচ্ছে আমার ওয়াটার ব্রাউজার যেগুলো হচ্ছে বড় ওয়াটার ব্রাউজার সেগুলো সাধারণত দেখা যায় যে নাইন মিটার কিউব পর্যন্ত ওয়াটার কনজিউম করতে পারে বা হচ্ছে যার ক্যাপাসিটি আছে এছাড়া হচ্ছে ফাইভ মিটার কিউবেরও কিছু ওয়াটার ব্রাউজার আছে এটা হতে পারে এছাড়া হচ্ছে বড় ওয়াটার ব্রাউজার যেগুলো সেটা হচ্ছে আঠারো মিটার কিউব বা আঠারো হাজার লিটার ওয়াটার সে তার ক্যাপাসিটি আছে নেওয়ার তো এটা হচ্ছে সাধারণত যেহেতু অ্যাভেলেবেল না নাইন মিটার কিউবটাই আমরা ধরি তো নাইন মিটার কিউবের যদি দুইটা ওয়াটার ট্রাক বা ওয়াটার ব্রাউজার আমার দরকার হয় কারণ হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মিটার কিউব আমার এখানে চলে এসছে অলরেডি তো একটা নাইন মিটার কিউব নিলে আমার হচ্ছে না তো আমার দুইটা ওয়াটার ব্রাউজারের পরিমাণ ওয়াটার দরকার হবে তো আমরা নিলাম আর এখানে হচ্ছে যেহেতু আমরা সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মিটার কিউব পেয়ে গেছি পলিমার ওয়াটারের পরিমাণ এখন হচ্ছে আমার পলিমারটার কোয়ান্টিটিটা কি সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব কোয়ান্টিটি অফ পলিমার তো টোটাল পলিমার ওয়াটার ভলিউম হচ্ছে সিক্সটি মিটার কিউব তো আমরা জানি এক মিটার কিউব ওয়াটারের জন্য সাধারণত আমরা যেটা দেখালাম আপনাদেরকে যে এখানে সাইলন সাইক্লোন বা হচ্ছে মিক্সিং ট্যাঙ্কি যেটা আছে এটা হচ্ছে এক মিটার কিউব পরিমাণ ওয়াটার কনজিউম করতে পারে বা হচ্ছে যার ক্যাপাসিটি আছে আর এইটার জন্য
1968 গ্রাম যেটাকে আমরা কেজি তে নিলাম 1000 দিয়ে ভাগ দিয়ে তো 54.97 যেটাকে আমরা 55 কেজি লিখতে পারি তো আমরা জানি এক ব্যাগ পলিমারের ওয়েট হচ্ছে 25 কেজি আর হচ্ছে যেহেতু 25 কেজি দুই ব্যাগ আমার হচ্ছে না তো তিন ব্যাগ পলিমার আমার দরকার হবে এই পাইলের বোরিংটা কমপ্লিট করার জন্য আর একটা কথা বলিনি ফ্লাশিং করার জন্য হচ্ছে আমরা যে ওয়াটারটা রিপ্লেস করছি অর্থাৎ পলিমার ওয়াটার বা স্লাইড রিপ্লেস করছি এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে স্যান্ড কন্টেন্টটা তো স্যান্ড কন্টেন্টটা আমার মিনিমাইজ সর্বোচ্চ পরিমাণ যতটুকু মিনিমাইজ করতে পারবো অর্থাৎ যতটুকু ফ্লাশিং বেশি করব ততটুকু আমার কারণ ততটুকু আমার জন্য ভালো তো যেহেতু ফ্লাশিংটা বেশি সময় করা গেলে ভালো তো তো নির্দিষ্ট সময় এরকম কিছু বলা যায় না জাস্ট থার্টি মিনিট অ্যাটলিস্ট করতে হবে তো যাতে আমরা সাইন কন্টেন্টটা মিনিমাইজ করতে পারি এটার জন্য ফ্লাশিংটা করা হয় এটার মূল কারণ তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে 